kung gaano nga ba katagal pwedeng makapagtrabaho bilang factory worker dito sa South Korea. And the answer is... Drum roll, please. <laughs> it's what is up, you guys? Welcome back to my channel, Kaloy Swirl. It's me again, Kuya Kaloy. And for today, guys, i discuss natin kung gaano nga ba katagal pwedeng makapagtrabaho bilang factory worker dito sa South Korea. And the answer is... Drum roll, please. <laughs> it's 9 years and 8 months. So, ngayon, ibe-breakdown natin kasi hindi yun parang straight na 9 years and 8 months kang, um, I mean, tuloy-tuloy na pwedeng makapagtrabaho dito sa South Korea. So, ibe-breakdown natin siya. So, kapag uh, meron ka ng employer, at uh, yun nga, naselect ka na ng employer, at iniayos mo na yung mga papers mo sa South Korea, so kapag bibigyan ka na nila ng visa, ang maximum na visa mo na na pwede mong makuha na ilalagay nila doon sa passport mo, na ididikit nila doon, itatak nila doon na yes, pwede ka na makapagtrabaho dito sa South Korea is 3 years. So, 3 years lang muna yung ilalagay nila doon. Pero, um, pe, uh, pero depende pa rin yun doon sa, hindi ko alam kung sa nag ng visa or sa labor or um, doon sa... Uh, employer, yung nagdi-decision kung ilang years ba yung pwedeng ibigay siya. Kasi may mga kasama ko or may mga kaibigan ako na binigil lang muna ng one year yung iba, three years agad. So, hindi ko alam kung ano yung or kung sino ba nagde-decide nun. Pero, siguro, uh, um, baka, I think, I'm not really sure, pero I think uh, baka yung employer din. Kasi, minsan, ginagawa na nila, binibigyan ka na nila agad ng three years yun, para, I mean, para siguro hindi na hassle na mag-renew ulit ng mga, or mag, o oh, mag-renew ng mga visa, or yung iba naman naninigurado na na sa kanila kang magtatrabaho ng 3 years. Tapos, yung iba naman, 1 year lang kasi, yun nga, parang naninigurado din na, o oh, baka hindi ka magaling sa trabaho para after nung 1 year, you know, kahit hindi ka na nila i, uh, i -renew, kahit hindi na nila i-renew yung visa mo. So, ganun yun. So, after mong makakuha, kunyari, nandito nga na sa South Korea, um, tapos, um, yun nga, edi, pa naubos mo na yung 3 years dun sa company na yun, kung saan ka napunta. So, 3 years, and then after nun 3 years, kapag talagang magaling naman yung performance mo, wala namang problema, um, and then gusto ka ng boss mo, and then gusto mo rin yung gusto mo, mo pa rin ulit mag ano gusto mo rin ulit magstay pa doon sa company na yon so uh, pwede kang ulit i-extend nung boss mo yung visa mo ng another 1 year and 10 months so yon so yung first term mo bali yung pinaka buong term mo uh, dito sa South Korea yung first term mo is yun nga in total it's 4 years and 10 months so yon uh, yun yung um, pwede mong maitrabaho and then Kung talagang uh, naubos mo na yung 4 and 10 months and talagang gusto ka pa rin ng boss, you know, napalapit ka na sa kanila and yun, alam mo na rin yung trabaho, gusto mo pa ulit, you know, makapag, makabalik dito sa South Korea, ang mangyayari is mag-exit ka muna. So, babalik ka muna ng Pilipinas. Pero bago ka bumalik ng Pilipinas, kung talagang gusto ka pang i-hire nung uh, company na pinagtatrabuhan mo, pinagtatrabahuhan mo ngayon, um, pwede, or I mean, papipirmahin ka na nila uh, ng contract. Tapos yun nga, isasabit na ulit yun sa labor para uh, make uh, to make sure na yun nga, na pwede ka pang bumalik ulit at may kontrata ka pa. Na, or at binigyan ka pa nila ng contract. So, yon And, uh, so, pag uwi mo ng Pilipinas, ang mangyayari is kailangan mo muna magstay sa Philippines ng 3 months. So, 3 months ka dun. And then, after nung 3 months, so, iaano ka naman ng, uh, ng POEA eh. Magbe-message naman sila sa iyo. update ka nila na, yun nga, nasa, na pinaprocess na ulit yung pagbabalik mo sa South Korea, same company. And then, yun nga, bibigyan ka ulit nila ng visa. So, basta ang POEA na ang, ba ang bahala. <laughs> Sorry ka pang pangan. So, ang POEA na ang bahalang you know, mag-guide sa'yo kung ano na yung mga next step, kung kailan ka ulit magpapamedical. So, yun, yung, kung ano ba yung unang process ulit. So, pero wala nang exam yun. Hindi ka na mag-e-exam. Uh, kasi nga, you know, same company naman. So, ang tawag sa mga ganon yung pinab, uh, na extend ulit ng another 4 years and 10 months. Ang tawag sa mga yun ay sincere workers. So, 
yung sincere workers is yun nga, um, pwede kang makabalik after ng 4 years and 10 months pwede kang makabalik ng Korea same company for another 4 years and 10 months so yun, kapag sincere worker ka ganun, hindi pwedeng at hindi ka nila pwedeng uh, I mean, hindi ka pwedeng maging sincere worker kung um, nagpalit ka ng trabaho, for example yun sa unang term mo naka 2 years ka lang doon sa unang company and then and then um nagpalit ka ng company tapos yun natapos mo doon yung yung remaining na years ng visa mo tapos hindi yung company na yun nag-hire sa yung second company nag-hire sa yun hindi kanila pwedeng uh, going sincere worker kasi nga uh, yung requirements nung uh, para maging sincere worker ka is kailangan one company lang isang hindi ka nagpalit ng company kailangan within the 4 years and 10 months sa isang company ka lang nakapag-work at yung same company na yon ang um nagbibigay sa yon ng another 4 years and 10 months bilang sincere worker so yon kaya yon so once na nakabalik ka na ng Pilipinas um, so, yun nga, 3 months ang kailangan mong stay doon and then, yun nga, baka medical ka na ulit asikasuhin mo na ulit yung mga papers mo and after that, yun nga, pag na, meron ka na ulit visa so, yun, pwede ka na makabalik ulit ng South Korea and you can work here for another 4 years and 10 months so, yung first term mo is 4 years and 10 months and then, magpapahinga ka lang ng 3 years and ng 3 years, magpapahinga ka lang ng 3 months and then after that, yung second term mo is another 4 years and 10 months. Kaya in total, na pwede kang makapag-work dito sa South Korea is 9 years and 8 months. Yon. And so, ang policy ngayon kasi is 1 entry and 1 re-entry. So, ibig sabihin, dalawang beses ka na lang pwedeng makabalik at makapagtrabaho dito sa South Korea. You know, you know yung under dun sa, uh, sa government policy nila. So, yun. Kasi dati, nung panahon ko, nung panahon ko pa, nung una kong mag-apply dito sa South Korea ng 2011, ang patakaran nun is, as long as pasok ka dun sa age requirement nila na 18 to 38, uh, pwede kang ano, uh, magpabalik-balik ng Korea para makapag-work. For example, natapos ko lang yung, natapos ko yung 4 years and 10 months. Kasi nung unang uh, year na makapunta ako dito sa South Korea is 23 years old ako. So, kung sasabihin mong nang mag-work ako ng 4 years and 10 months, so, nasa 27 or uh, 23 tapos plus 4, 27. So, pa 28 years old na ako kung matatapos ko yung 4 years and 10 months. And then, uh, magsisincere ako, sincere worker. So, another 4 years and 10 months. So, another 4 years and 10 months, ibig sabihin, ilan na ako ng 28 plus 4, 32, mag-33. So, sabi mo ng 33 years old. So, ibig sabihin, pasok pa rin ako kasi 38 yung, ano, diba, yung uh, 18 to 38. So, 33 pa lang ako kasi meron pa akong, um, ano, 5 years bago ko mahit yung, ano, yung age limit. So, after no, after ko mag-insert, kung bumalit na ulit ako ng Pilipinas, pwede ulit ako mag-exam. You know, para makapagtrabaho ulit sa South Korea. Kasi, yun nga, pasok pa ako dun sa age limit nila. Pero ngayon, dati ganon. Pero ngayon, so ibig sabihin, parang makakatatlong term ako. Kung sakaling gusto ko talagang makapagtrabaho pa ulit sa South Korea, ba? Kung, kung medyo bata ka pang nakapag-start. Pero ngayon kasi, ang nangyari is, parang um, nawawalan ng trabaho yung mga Koreans. Parang nakukuha na ng mga foreign workers yung mga trabaho ng Koreans. So, yung mga Koreans naman ngayon nawawalan ng trabaho. Kaya, ganun yung ginawa nila para, you know, hindi maubusan ng trabaho yung mga, I mean, yung mga sariling tao nila dito, yung mga Koreans. Kaya, naging one entry and one re-entry na lang yung policy ngayon. So, kaya naging ganun. Kaya, swerte pa din, actually, Siguro naman within those, you know, 9 years and 8 months na nakapuntrabaho ko sa South Korea, napakalaking tulong na nang maibibigay ng South Korea sa'yo. Kasi nga, you know, hindi rin sila bilang magpasahod. So, I'm sorry. <laughs> Kakakain ko lang kasi. So, yun. Um, and then, um, kung naman, ano ka na, uh, I mean... Kung naman late ka nang nakap nakapunta dito sa South Korea, mga sabihin na nating mga 33. 
33 years old kang nakapunta rito. So, natapos, natapos mo yung 4 years and 10 months. So, ilan na yun yun? Ilan na yun? So, uh, 33 plus 437. Pat pa 38 ka na. So, ibig sabihin na may hit mo na yung age limit. So, ibig sabihin ba nun, kapag na-hit mo na yung age limit, hindi ka na pwedeng makabalik ng South Korea. Actually, uh, pwede ka pa makabalik sa South Korea bilang sincere worker. Okay, so, kapag sincere worker ka, hindi uh, magiging issue yung age limit nila na 38 years old. Kasi nga, sincere worker, ibig sabihin, same company ka pa rin. Kapag uh, nag-sincere worker ka, same company ka pa rin. Kahit na lumampas ka na dun sa age limit, or kahit na 39 ka nang natapos ng 4 years and 10 months, or, you know, 30 or 40, basta gusto ka pa rin ng company, pwede ka pa rin nilang gawing sincere worker. Pero, kung uuwi ka na, for example, in 30, oh, 39 years old, natapos mo yung 4 years and 10 months, ng 39 years old ka, tapos, um, hindi ka qualified dun sa, para maging sincere worker. So, ibig sabihin, uuwi ka na ng Pilipinas. So, since na, hit mo na yung, age limit nila na 38 years old. So, hindi ka na rin pwedeng makapag-exam kasi nga, yung requirements, di ba, 18 to 38 years old. So, yon Yun lang ang uh, ano doon. Kaya kung, kaya yung mga late na, na nakakapunta rito, yung mga nasa 30, 30s na, 33, 34, mga ganyan, ang ginagawa nila kahit mahirap yung trabaho or kahit hindi, paano, paano, kahit hindi nila gusto yung trabaho, is nag- uh, nagtitiis sila or parang tsatsagain na nila yung trabaho na yon para hindi sila lumipat sa ibang company para kahit na lumampas na sila dun sa age limit, meron pa rin silang chance na makapagtrabaho or makabalik ng Korea bilang sincere worker yun, yun, yun dun sa same company yon so yon yun ang strategy ngayon so yung iba naman ang ginagawa after nilang masincere kapag talaga hindi nila gusto yung company, after nilang masincere, so, kunyari, sincere, tapos, o, oh, nakabalik na siya, bilang sincere worker, tapos, naka one year na siya sa company, uh, yung iba, ang ginagawa nila, nagpaparelease sila, yun, pwede, na, pwede kang magparelease nun, another, uh, at makapaghanap ng ibang, you know, company na pwede mong taposin yung remaining na uh, years mo dun sa visa mo. So, yun. So, yun in total is, uh, ulit, is 9 years and 8 months ang pwede kang makapagtrabaho dito sa South Korea bilang factory worker. At ang visa natin, ang visa ng mga factory workers dito is E9. E-9. So, kapag E9 visa ka, yun nga, factory worker ka or sa manufacturing industry ka. So, yun. And I hope na sana nakatulong ang information na ito sa mga aspiring na mga Pinoy na gustong makapagtrabaho dito sa South Korea as a factory worker. So, thank you, thank you so much guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Colors Royal. Hanggang sa uulitin, ingat po tayong lahat. Bye!